pa ba kayo dyan? Ako si Ate Sheila! At ako naman si Gizmo! At ito ang... Ay! Gizmo, Gizmo Pilipinas! Pilipinas! Gizmo, bago tayo magkwenta nungan, uh -huh. i-reveal muna natin ang mystery item last week sa What's in the Bag. O nga! Sige, Ate Shina, ano nga ba yung clues natin last week? Hmm. Sa tubig ay buhay, sa init ay patay. Hmm. Mahirap pulihin kung ang gagamitin ay kamay. Tapos, pinagkukuna ng kabuhayan ni na Pedro at Andres sa Bible. Hmm. Oh. Ano nga kaya ito, mga batang superbook? Sige, Ate Shina, i-reveal mo na! Ang pa oh! Ano kaya? Wow! Wow! Ito ay isda! Wow! Or fish! Wow! Diba? Yung sinabi natin last week, gizmo, mahaba yung muso. Oo nga. Yung ganun. <laughs> Alam niyo ba, Ate Shina, mga batang superbook, ito ay isa sa pangunahing pinagkukuhanan ng kabuhayan sa Sea of Galilee noong panahon ni Jesus. Minsan din naging simbolismo ang isda or ictus ng mga Christians noong unang panahon. Ang galing! Ngayon naman, i-announce na natin ang mga nakahula ng tamang sagot. Uh -huh. Congratulations sa inyo! Congratulations! mula sa aming team upang malaman paano makukuha ang inyong super gifts. Galing kay Gizmo. Katulad nito, oh! Aha! That's it! Gizmo, may bago na naman tayong pahuhulaan! Oras yeah. na para sa... What's, What's in the bag? Hulaan lang ninyo, What's in the bag? Magbibigay kami ng mga clues para hindi naman kayo mahirapan. Tapos, may matatanggap na super gifts ang mga mapipiling batang super book na makakahula ng tamang sagot. O ito na, Ate Shina, mga batang super book. Ito na ang first clue. Sa iba'y musika, sa iba naman ay ingay. Huh. Nga kaya yun? Kisa, huh. pwede yung boses. Pag ah. pagkakumakanta, naiingayan yung mga kapitbahay. Kaya nga pinapapatay, hindi ko pa minsan. Hmm. Oo nga. Pag diba? nagbibideo kay mga kapitbahay, pwede nga yun. Oo. <laughs> Meron na ba kayong hula, mga batang superbook? Oo Kung nga. Alam nyo na, i-comment nyo lang ha. At baka ikaw Oo. na ang manalo. Gizmo, sagutin na natin ang tanong ng mga batang superbook. Ready ka na? Unang tanong, sagutin na natin yan. Ito ay galing kay Charles, 12 years old. Tanong niya, Gizmo, masama ba maglaro ng video games and apps? Ah. Ano sa tingin mo dun, Gizmo? <laughs> May video games dun sa free natin na Superbook Bible app. Kaya, ang totoo niyan, Charles, wala naman talagang masama kung maglalaro ng video games. Pero, tapat. Hindi lang ito yung umuubos ng oras natin. Mm -hmm. Pumili din tayo nung maaayos na games, yung hindi masyadong violent o yung bawal sa mga bata. Eto tip ko ha, dapat approve ni mommy tsaka ni daddy. Mm -hmm. Tapos dapat may time limit, di ba ate Shina? Hindi yung, hindi yung buong magdamag, nakababad ka lang sa video game. Tsaka dapat walang bad influence doon sa game na lalaruin. Tanungin nyo rin yung sarili nyo. Matutuwa ba si Jesus kapag ito ang nilalaro ko? Tama, hmm. Gizmo. Tsaka, 
kapag ka naglalaro kayo ng video games, pagka inutusan kayo ng mga magulang nyo, huwag kayo magagalit, ha? Oo nga. Kasi... Kung pataas ang boses? Oo, oo na. Bakit mo na naman ako inutusan? Mga ganun, huwag ganun, ha? Oo. Oh. Mm -mm, bad yun. May mga app games kasi na nakikin bad influence din sa mga kabataan. Uh -huh. Kung ako sa inyo, i-download nyo na ang Superbook Bible app. Katulad Tama. ng sinabi ni Gizmo kanina. Dahil maraming magagandang games dito. Yes! May lessons din na pwedeng matutunan. Uh -huh. May overview tab para malaman tungkol saan ang kwentong binabasa. Uh -huh. Sa profile tab naman, tungkol doon sa bida ng kwento. Wow. At ito yung pinaka-favorite ko, Gizmo. Yes. Devotional para mag-guide wow. tayo ni Lord sa araw-araw. Ayan na, ah. Yan yung pwedeng laro yung mga video games. Kaya, i-download nyo na ang free, free Superbook free. Bible app. Available ito sa Google Play Store at Apple Store. Wow! Wow! Para sa What's in the Bag. Ito, second clue. Second clue. Yan, tingnan natin natin, Sheena. Uh -huh. Kailangan ng hangin para tumunog. Naku! Huh. Ang daming options nun. Ano nga kaya yun? Hmm. Huh. Nahulaan nyo na ba mga batang superbook? I-comment nyo lang ah, at baka ikaw na ang isa sa mananalo ng super gifts galing kay Gizmo. Gizmo, may tanong na tayo ulit galing sa mga batang superbook. Ready ka na ba for the second question? Iyan ah, may tanong kayo. May sagot ako. Ito na, ang tanong na ito ay galing kay Jericho, 4 years old. Wow! Gizmo, may anak ba si Jesus? Ha, alam mo Jericho? Actually, ayon sa Bible, Walang anak si Jesus. Mm -hmm. Alam mo, Jericho, nung dinala kami ni Superbook kay Jesus, wala akong nakita ni isa. Pero kung siguro naging daddy si Jesus, napakabait niya sigurong daddy kasi sobrang mapagmahal siya, lalo na sa mga bata. Alam niyo ba, lahat ng nagmamahal kay Jesus ay itinituring niyang parang tunay na anak. Yes, totoo yan, Gizmo. Tatay siya para sa ating lahat. At mga batang superbook, marami pa tayong pwedeng malaman about kay Jesus. Bisitahin ang aming website na www.batangsuperbook.com Alamin din kung paano mas makikilala si Jesus at tuklasin ang plano ng Diyos para sa iyo. Wow! Wow! Oras na para sa third clue. What's in the bag? Ang huling tunog nito ang hudyat ng katapusan. Hala! Ha, ano nga kaya yun? Hmm. Ha. Bakit parang mas lalong humirap, Gizmo? <laughs> Sige. Mukhang alam na yata ng mga batang superbook. Nahulaan nila ba? Nila? Kung nahulaan nyo na, i-comment nyo lang at baka ikaw yes. na ang isa sa mananalo ng Super Gets galing kay Gizmo. Kaya balikan muna natin ang tatlong clues natin. Patingin nga ako, Giz. Sa iba'y musika, sa iba naman ay ingay. Kailangan ng hangin para tumunog. Mm -hmm. Ang huling tunog nito ay ang hudiyat ng katapusan. Abangan nyo sa susunod na episode ng Ask Gizmo Pilipinas ang sagot sa what's in the bag at ia-announce na din namin kung sino ang mga winners. Aha! Kaya bago tayo magbabay, mga batang superbook, at Ishina, mm -hmm. okay lang ba kung magpe-pray tayo? Oo naman, Giz. Pwede ka ba mag-pray? Of course! Okay! Ayan, mga batang superbook, mag-praying hands tayo. Pumikit at sabayan niyo ko sa aking panalangin. Lord, sorry po sa mga pagkakasala namin. Sorry po dahil minsan masinusunod pa namin yung impluensya ng iba kaysa sa ko ano yung sinasabi mo sa iyong salita. Patawad po. Patawad.
Tumatawa din po sa mga panahon na napapasagot kami sa mama at papa namin o sa lolo at lola namin o sa lahat ng nakakatanda. Patawarin niyo po kami. Mula po ngayon, kami po ay nagsosorry. Nais na po namin mabuhay ng buhay na ikaw ang na-honor at nag-glorify. Lord Jesus, tinatanggap ka po namin bilang Lord and Savior. Biglan niyo kami ng kalakasan na mag-grow ng naaayon sa iyong karakter at sa iyong pagmamahal. In Jesus' name, Amen! Maraming salamat sa isa na namang masayang kwentanungan! See you same time next week dito sa Batang Superbook Facebook and YouTube! See you soon dito sa Ask Kismo Pilipinas! See ya! See you next week!